杨若初心里还在吐槽，小气的男人一定是把小猴子当眼线，他对他怕防备心一直很重的。可防他做什么？怕他跑了？不会。怕他卷款？不可能啊！他一穷二白的，那是……突然，杨若初想明白了，他恶狠狠地瞪了慕如风一眼，那模样像极了被惹恼、炸了毛的猫。慕如风暗暗好笑。面上却是冷冷清清的，为什么一副想吃了我的样子呀？是你，我怕自己会被噎。叮，宿主，冲呀，生铺，只敢抹镜，你就能启用你的厨房啦。杨若初已经脑补出了小豆豆搓着双手，双眼放着绿光的猥琐老鸨模样了。这个逼良为娼的变态系统，你想都别想，我没有这么随便、啊。哼，谁稀罕呢？杨若初一脸傲娇。抬头挺胸，慕如风的目光一扫，摇摇头，一脸失望的样子。什么表情？杨若初低头一看，被一马平川的壮景给囧了。这么平，当初怎么奶娃的？不是说女人生了孩子，这地方就能二次吗？慕如风的表情严重的挫伤了杨若初的自尊。看什么看？嫌弃我？以前干嘛去了？孩子都生下来了，现在才嫌弃，不觉得晚了？慕如风耸耸肩，不说话。慕如风听着有些疑惑，他是真不记得了，还是假装的？多多怎么可能是他生的？他和他一清二白，所以哪来什么嫌弃一说？两人在河边闹得不太愉快，其实也就只是杨若初不愉快。你先休息吧，我出去一趟。说完，他就直接走人了。等他回来时，杨若初已经腌好肉，上床躺着了。他带着一股青草味坐在床边，拉开杨若初身上的被单，把衣服脱了。杨若初一下子被吓醒，连忙拉过被单，拽得紧紧的。慕如风，你想做什么？想不到平时摆着冰块脸，却能半夜做出这种事。他睡懵了，智商也不在线了，只觉得半夜里男人让你脱衣服，这要干什么？已经不鸣而喻了吧？系统里小豆豆被惊醒，惊喜的惊。苏竹，别矜持啊，快脱！快来个海棠川式的睡姿，快露出你的大长腿，快与台上秘书长说饭，快呀快呀快呀！闭嘴！我让你把衣服拉起来，我给你敷药。你腰上的伤不是疼得厉害吗？这女人满脑子都在想什么？慕如风突然勾勾唇，弯腰朝她凑近。你刚才在想什么呢？啊，以为我会对你做那种事啊？声音低沉，浑厚有磁性，标准的低音炮。杨若初不禁被蛊惑了，反应都迟钝了。我我没误误误会，快点、啊！什么？慕如风看着他睡得迷糊的样子，叹气，可语气却有他不自知的宠溺。啊，把衣服拉上来些，趴着，我给你敷药。哦，油灯下，慕如风看着那伤口，眸光渐沉。这么严重，你还追去村里了？不然呢？让他们抢我东西啊